అందరికీ నమస్కారం అండి టీపీడి టీచర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అలాగే ఉపాధ్యాయులు ఇంగ్లీష్ పెడగాగి కోర్సును చేయటం కోసం ఫిర్కి అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ను ద్వారా ఎస్సీఆర్టి వారు విడుదల చేయటం జరిగింది అయితే ఎవరైతే ఈ కోర్సును చేయవలసినటువంటి వారు ఉన్నారో వారి వివరాలన్నీ ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రాలకు పంపబడి ఉన్నాయి వారు ఫేషియల్ అటెండెన్స్ యాప్ వేసేటువంటి మొబైల్ నెంబర్తో పాటు ఒక డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వబడింది దాని ద్వారా వారు లాగిన్ అవ్వచ్చు అయితే లాగిన్ అయ్యే సందర్భంలో కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ రావటం జరుగుతుందనే విషయాన్ని గమనించారు ఆ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్నిటినీ రిజాల్వ్ చేయటం కోసం ఒక గూగుల్ ఫామ్ను అందజేయటం జరిగింది ఆ గూగుల్ ఫామ్ యొక్క లింక్ ద్వారా మనం ఆ ఫామ్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు మన టెక్నికల్ ఇష్యూస్ను కూడా అందులో పొందుపరచడం వీలవుతుంది ఈ గూగుల్ ఫామ్ యొక్క లింకును మనం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వటం జరిగింది గమనించగలరు ముందుగా ఈ ఫామ్ని క్లిక్ చేస్తున్నాం క్లిక్ చేసినటువంటి సందర్భంలో ఈ ఫాము ఒక బ్రౌజర్ ద్వారా ఓపెన్ అయ్యింది గమనించండి ఈ బ్రౌజర్ ద్వారా ఓపెన్ అయిన సందర్భంలో ఇక్కడ ఈ ఫామ్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటో ఇచ్చున్నారు గమనించండి ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫామ్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఫేస్డ్ బై ద యూజర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పెడగాగి కోర్సెస్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ పెడగాగి కోర్సెస్ చేస్తున్నారో వారికి ఎదురయ్యేటువంటి సాంకేతిక సమస్యలను తెలియపరచడం కోసం అదేవిధంగా అవి రిజల్యూ చేయటం కోసం ఈ ఫామ్ని నిర్దేశించడం జరిగింది గమనించండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను మనం గమనించినట్లయితే నాలుగు రకాలైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎవరైతే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తున్నారో వారు మాత్రం ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేయాలి అదేవిధంగా టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏదైతే వస్తుందో దాని స్క్రీన్ షాట్ను కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మనకు ఎదురయ్యేటువంటి టెక్నికల్ సమస్యలు అక్కడ ఇచ్చినవే ఉన్నాయా లేదా వేరే ఉన్నాయా అనేది గమనించినట్లయితే అవి కాని విధంగా ఉన్నట్లయితే అదర్స్ రూపంలో మనకు ఎదురైనటువంటి టెక్నికల్ ఇష్యూని కూడా పొందుపరచవచ్చు మన గూగుల్ ఫామ్తో మనం ఎవరైతే నింపాలంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎవరైతే చేంజ్ చేసుకోలేదో వారు నింపాల్సి ఉంటుంది చేంజ్ చేయవద్దని కూడా ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫోర్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది డిస్టిక్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసాము అలాగే అనంతరం మండల్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేయమంటుంది మండల్ నేమ్ కూడా ఇప్పటికే సెలెక్ట్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి మండల్ నేమ్ కనిపిస్తుంది మనం డిజిగ్నేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పార్ట్ బీలో భాగంగా కేఆర్పీన టీచర్ హెచ్ఎం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం కేఆర్పీని సెలెక్ట్ చేసాం కీ రిసోర్స్ పర్సన్గా అలాగే కాంప్లెక్స్ కోడ్ని ఏ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ పరిధిలోకి వస్తారో కాంప్లెక్స్ కోడ్ని ఒక డమ్మీ కోడ్ని ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే పాఠశాల ఏ పాఠశాలకు అయితే చెందారో పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి యూడైస్ కోడ్ని కూడా ఇవ్వండి అలాగే మీ పూర్తి పేరును ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే పది అంకెల మొబైల్ నెంబర్ను ఇవ్వండి అలాగే చివరిగా డిడ్ యూ చేంజ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ పెడగాగి కోర్స్ అండ్ ద ఫిర్కి ప్లాట్ఫామ్ మీ యూజర్ నేమ్ని ఏమైనా చేంజ్ చేశారా అని అడుగుతుంది చేంజ్ చేసినట్లయితే ఎస్ అని లేనట్లయితే నో అని ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ని క్లిక్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ ఎంటర్ ద అప్డేటెడ్ యూజర్ నేమ్ ఇన్ ద ఫిర్కి ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ మీరు ఫిర్కి లాగిన్ అవటం కోసం ఏదైనా పేరును మార్చి ఉంటే ఆ పేరును కూడా ఇవ్వండి ఇచ్చి నెక్స్ట్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీరు గమనించండి మీరు ఎలాంటి ఇష్యూస్ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారనేటువంటివి ఇచ్చి ఉన్నారు మొదటిది గమనించినట్లయితే ఐఆమ్ ఏబుల్ టు లాగిన్ టు ఫిర్కి బట్ కెనాట్ సీ ద ఫిర్కి పెడగాగి కోర్స్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్స్ మీరు లాగిన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంగ్లీష్ పెడగాగి మీ లాగిన్లో కనిపించకపో ఉండొచ్చు అలాంటి సందర్భంలో మీరు ఈ ఫస్ట్ బాక్స్ని క్లిక్ చేయండి బ్లూ కలర్ టిక్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఇది 
మీ యొక్క లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి అందజేయబడి ఉంటాయి వాటితో లాగిన్ అయినప్పటికీ ఇంగ్లీష్ పెడగాగి కోర్సు కనిపించకపోతే అప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ టిక్ మార్క్ని మొదటి బాక్స్లో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది రెండవ చూడండి ఐ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్ టూ ఆర్ మోర్ డేస్ బ్యాక్ బట్ ద స్టేటస్ ఇన్ ద డైలీ డిస్టిక్ వైజ్ లిస్ట్ షోయింగ్ నెవర్ మీరు ఇప్పటికే రెండు మూడు రోజుల క్రితం లాగిన్ అయి ఉంటారు కానీ జిల్లా కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి లిస్టులో మీరు ఎన్రోల్ కాలేదనే విషయాన్ని నెవర్ రూపంలో చూపిస్తుంది అలాంటి సందర్భంలో రెండవ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి మూడవ ఆప్షన్ గమనించినట్లయితే మై నేమ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ వైజ్ లిస్ట్ అండ్ ద ప్రొఫైల్ నేమ్ ఇన్ ఫిర్కీ ఆర్ డిఫరెంట్ మీ పేరు అదేవిధంగా ఫిర్కీ యాప్లో కనిపించే పేరు ప్రొఫైల్కి సంబంధించింది వేరువేరుగా ఉన్న సందర్భంలో మూడో ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ నాలుగవది మై నంబర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డిస్టిక్ వైజ్ లిస్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్వ్యాలిడ్ వెన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లాగిన్ మొబైల్ నెంబరు మీకు ఇచ్చిన లిస్టులో మీదే ఉంటుంది కానీ ఫిర్కీ యాప్లో లాగిన్ అయ్యే సందర్భంలో ఇన్వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి నాలుగవది ఐఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ టెస్ట్ టు ఫస్ట్ మాడ్యూల్ మీ ప్రీ టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ మాడ్యూల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం పొందుపరచవచ్చు నో ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫైడ్ మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ లేనట్లయితే నో ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫైడ్ అని క్లిక్ చేయండి అదర్స్ అనుంది పైన ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ కాకుండా మీకు కొత్తగా ఏమైనా సమస్యలు కనుక ఎదురై ఉంటే ఇక్కడ వాటిని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి అదేవిధంగా మీకు ఏ ఇష్యూ అయితే రైజ్ అయిందో ఆ ఇష్యూ తెలియపరిచే విధంగా ఒక స్క్రీన్ షాట్ ద్వారా స్క్రీన్ షాట్ని యాడ్ ఫైల్ రూపంలో క్లిక్ చేసి అక్కడ అప్లోడ్ చేయండి అనంతరం సబ్మిట్ బటన్ కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయటం కోసం టెక్నికల్ టీమ్కి అందజేయబడుతుంది కావున అందరూ గమనించగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్